Yes, we can start the another chapter preposition. Prepositions. Prepositions. Preposition and then the preposition. Preposition. Where are the nodes of Yukia? Sare, Sarno Godona, Police, where are the end of the Juju? Penyamberna, Adeo and Lea, Avade, I'm Mulikinikin, Avade, I'm Mulikinikin. Upon I'm Mulika room in the other Mulikinipond. Pen English Ling and Avare. The policeman. This policeman stands at the corner. At the corner. At the corner. At the corner. the corner. At the corner. the corner. At 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 the Preposition one. What is the language? Ever done in Trivandra at Perurkada. Ever done in Trivandra in Trivandra at Perurkada. Is an avitias. Pinne, a black mole on my face or on my face all. A black mole in my bag. And carried it in and under preposition of it. A body kid under preposition of it. In my lap, in my back. That's all. But in this way, the position of the body, pre-position of the body, the body is the most important thing to do. Prepositions. These prepositions, we are talking about prepositions. They are the same. They are simple preposition, compound preposition, then phrasal preposition, then participial prepositions, then prepositional, so prepositional verbs, prepositional verbs are lingual phrases, prepositional phrases, like verbs. They turn work. Adil, even kund, aditha symbolo compound kundu matra me chodding le varitho. Baaki tamnitra eeda anandhe chodi chhu. Atre hol. Not with the standing and then are you wearing are you wearing anything are you wearing anything dash your shirt dash your shirt any option below under in none that is the answer are you wearing are you wearing anything under your shirt under 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 and the Varena Walker, Namalari preposition at Ubiovichu Nolagana, other simple preposition on the rich Odiana. Simple preposition. Where I don't know. But you think in a list of a digit, young and young, apply in the young and young garniture. I'm living particular, I read the Edil apply in other applicable questions. In it, then down the question. I can't agree, I can't agree, dash your behavior. I can't agree. I can't agree. Dash your behavior. Option go to the end. Option go to the end. If it is with ano, with ano. Andriya, with verumo, to verumo, at verumo, on verumo. I can't agree with. With ano, sheri. With your behavior ano, sheri. Ini, ado unda ano niya am parjara. The floor, F L O U R, floor is made dash rice. The floor is made dash rice. Option of from on none. Our made of ano sheri, made from ano sheri, made from ano sheri, made of no wood. The chair is made of wood. 
ഒരു കൺവേർഷൻ വരുമ്പോൾ ആ സാധനം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു പുതിയ സാധനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഓഫ് കയറി വരുന്നത് മെയ്ഡ് ഇനി ഇഫ് യു ഡോൺ കംപ്ലേ ദേ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കംപ്ലേ ഡാഷ് ദി ട്രാഫിക് റെഗുലേഷൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡാഷ് ട്രബിൾ ഡാഷ് ദി പോലീസ് ഇതാണ് ചോദ്യം If you don't comply dash the traffic regulations, you will get dash trouble dash the police. If you have the option, you can see 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, dash, 3, that is one mark. That is, if you don't comply with If you don't comply with towards ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വിത്തുണ്ട് ഇവിടെ ടുവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വിത്തുണ്ട് ഇവിടെ ബൈ ഉണ്ട് എന്ത് കയറും കംപ്ലൈ വിത്താണ് ശരി അപ്പം വിത്ത് ദി ട്രാഫിക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിത്ത് കിട്ടി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ വിൽ ഗെറ്റ് ഡാഷ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡാഷ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡാഷ് ആ ട്രബിളിനകത്തേക്ക് വീഴും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റു കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ടു കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു കിടപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് ഇൻറ്റു കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവ മൂന്നും ആ ഇൻറ്റു ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വിത്തല്ലല്ലോ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇവിടെയാണ് ഇൻറ്റു കിടക്കുന്നത് വിത്ത് ഇൻറ്റു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റു ആണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻറ്റു ദി ട്രബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലേ ഡാഷ് ഡാഷ് അവിടെ എന്ത് വരണം അവിടെ വിത്തും കിട്ടി ഇൻറ്റും കിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത വിത്താണ് വിത്ത് ദി പോലീസ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെയും വിത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെയും വിത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ബൈ ആണ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിലും വിത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആൻസറിലും വേറെ മറ്റേ ആൻസറിലും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു 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 മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിത്ത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വിത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെയും വിത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഴച്ചിടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആ വാക്കുകൾ അപ്പം കുറച്ച് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും കുറേ പ്രിപ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് വായിച്ച് 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 പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു മാർഗമുള്ളൂ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഓരോ ഇതും വായിച്ച് വായിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളിൽ ആ കണക്ഷൻ കിട്ടി വരും ഓരോന്നിനും ഓരോ തരം പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് അതാണ് ആ ചോദ്യം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാറിനോട് ചോദിക്കുക സാറേ ഇപ്പോൾ സമയം എന്തായി സമയം ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എന്നൊരാളിൽ ചോദിക്കണം എന്ത് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം അവിടെ വരെ ശരിയാണ് ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് എന്തായാലും വാച്ചിനകത്താണല്ലോ സമയം അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ യുവർ വാച്ച് ആണോ അറ്റ് യുവർ വാച്ച് ആണോ ഓൺ യുവർ വാച്ച് ആണോ ബൈ യുവർ വാച്ച് ആണോ എന്ന് ചോദ്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇന്ന് തരം സെലക്ട് ചെയ്യാം അറ്റ് ഓണം സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആൻസർ ബൈ ആണ് വാട്ട്സ് എ ടൈം ബൈ യുവർ വാച്ച് ആണ് ശരി ഇനി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഡാഷ് ഹിന്ദി ഇൻറ്റു വരുവോ ടു വരുവോ ഓവർ വരുവോ ഫോർ വരുവോ ഏത് വരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ടു ഹിന്ദി പറയുമ്പോൾ ശരിയായില്ലേ ശരിയായെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഓവർ ഹിന്ദി ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഫോർ ഹിന്ദി അത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്താ ഇൻറ്റു ആണ് ശരി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻറ്റു ഹിന്ദി അതാണ് ശരി അല്ലേ ഇതാണ് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം ഈ ടൈപ്പാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി ഡിഗ്രി ലെവൽ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈസ് തന്നെ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ കയറി വരുമെന്ന് ഇത് പ്രിപ്പോസിഷൻ തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാക്ക് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഏത് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തണം ആ പാർട്ട് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പോസിഷനകത്ത് ഇനി ഏതെല്ലാം ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുക ലിസ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പോസിഷൻ സിമ്പിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ അവയാണ് അറ്റ് ബൈ ഫോർ ഇൻ ഓഫ് ഓൺ വീണ്ടും ഒ എഫ് എഫ് ഔട്ട് ടിൽ ടു അപ്പ് വിത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ഡൗൺ ഫ്രം ത്രൂ അണ്ടർ അതാണ് സിമ്പിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഈ സിമ്പിൾ പ്രിപ്പോസിഷനിൽ
പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഏത് എങ്ങോട്ടങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ആ ടൈപ്പിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ എബൌട്ട് എബൌട്ട് വരും കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പോസ് എബൌട്ട് എബൌ എ ക്രോസ് എ മിഡ്സ്റ്റ് എറൗണ്ട് എമങ് ബിഫോർ ബിഹൈൻഡ് ബിലോ ബിയോണ്ട് ബിനീത്ത് ബിസൈഡ്സ് ബിസൈഡ് ബിസൈഡ്സ് അല്ല ബിസൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വിത്തിൻ വിത്തൗട്ട് ഇൻ ടു ഓൺ ടു ഓൺ ടു പുറത്തേക്ക് പൂച്ചയുടെ പുറത്തേക്ക് ഓൺ ടു ദി ക്യാറ്റ് ദൻ അണ്ടർ നീത്ത് ഓൾ ടു ഡ്യൂ ടു എലോ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ അതിൽ എലോങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നടക്കുമ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഐ ആം വാക്കിംഗ് എലോങ് ദി റോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്രോസ് ദി റോഡ് എന്ന് പറയും എക്രോസ് ദി റോഡ് എക്രോസ് ദി റോഡ് ഇനി ബിനീത്ത് താഴെ ബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വശത്ത് എന്നാണ് വാക്ക് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും വിത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിത്തൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ആ അത് എന്നോട് ഇഷ്ടം എന്നോട് പറയാതെ വിത്തൗട്ട് മൈ പെർമിഷൻ വിത്ത് ഔട്ട് അതാണ് ആ വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്രൈസൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഫ്രൈസൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം കാരണം ഇത് ഏ വാക്ക് ഏതാണ് എന്ന് അവർ ചോദിക്കും പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് നൗൺ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ കൺസീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദി ഈവെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ദി വ്യൂ ഓഫ് ഇൻ ദി കമ്പനി ഓഫ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബൈ ദി വേ ഓഫ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു വിത്ത് ആൻ ഐ ടു വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഒന്നുകൂടെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ കൺസീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദി ഈവെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ഇൻ ദി കമ്പനി ഓഫ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബൈ ദി വേ ഓഫ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു വിത്ത് ആൻ ഐ ടു വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഇവിടെ ഹി ഈസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ റിലേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി സർവീസ് റൂൾ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി സർവീസ് റൂൾ ഇത് പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മുമ്പ് ഹി ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആലെണ്ണത്തിൽ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു He is very active dash. അവിടെ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതണം ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇനി നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ത്രീ കഴിഞ്ഞു നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പിയൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പിയൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പിയൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് വെർബിൻ്റെ പാർട്ടാണത് ഇനി അതാണ് റിഗാർഡിങ് ഡ്യൂറിങ് കൺസിഡറിങ് പെൻഡിങ് റെസ്പെക്റ്റിങ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് തുടങ്ങിയവ കൺസിഡറിങ് റെസ്പെക്റ്റിങ് പെൻഡിങ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ അത്രയും പാർട്ടിസിപ്പിയൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ട്യൂറിങ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ആദ്യം തന്നെ കരുവരും ഇനി അടുത്തത് ഇവ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഇത് തന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ 
പാർട്ടിസിപ്പിയൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് ആ ആൻസർ ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷനകത്ത് അവിടെ കാണും ഇതെന്താണ് ഇനി പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൺ ഫുഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അറ്റ് ആംസ് ലെങ്ത് അറ്റ് ആംസ് ലെങ്ത് ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ അപ്പം ഓൺ ഫുഡ് അതുപോലെ ഓഫ് ലേറ്റ് ഓഫ് ലേറ്റ് ഈയിടെ ആയി എന്നാണ് ഓഫ് ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്കുകൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് ആണ് ഇനി ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു പോയിന്റ് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു പാർട്ട് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പ്രിപ്പോസിഷണൽ റിലേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ റിലേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് അതിൽ പ്ലേസ് ഏതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും അതായത് പുറമേ നിന്നുള്ള പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്ലേസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ വിച്ച് എന്ത് ആർ ദി ടേബിൾ പ്ലേസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഏതായിരുന്ന ചോദ്യം പ്ലേസിന് വേണ്ടിയാണ് ആർ യു വിയറിങ് എനിത്തിങ് ഡാഷ് യുവർ ഷേർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ സാധനമാണ് അണ്ടർ ദി ടേബിൾ അണ്ടർ ദി ഷേർട്ട് അണ്ടർ ദി ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേസ് വന്നത് ഇനി കെയിം ടു ദി എൻഡ് കെയിം ടു ദി എൻഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ റിലേഷൻസ് ആണ് ബിലോ ബിലോ അവിടെ ടു ദി എൻഡ് ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിലോ ദി സർഫൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ ബിലോ ആകാശത്താണെങ്കിൽ ഇൻ ദി സ്കൈ യാത്ര ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ ട്രാവൽഡ് ടുവേഴ്സ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ട്രാവൽഡ് ടുവേഴ്സ് നീ റാൻ അക്രോസ് ദി റോഡ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ പ്ലേസ് ആണ് ഫെൽ ഇൻ ടു എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ക്ലൈംബ്ഡ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈംബ്ഡ് ഡൗൺ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ മാർച്ച്ഡ് ത്രൂ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ പ്ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പി എൽ ഐ എസ് പ്ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വന്നും പോയും ഇരിക്കുക അങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലൈസ് പറയുന്നത് അത് ബിറ്റ്വീൻ എന്നും പറയും ഇതാണ് പ്ലൈസ് പ്ലൈസ് അപ്പൊ പ്ലൈസിന്റെ പ്രിപ്പോസിഷണൽ റിലേഷൻസ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞത് ഇവ ഇനി രണ്ട് ടൈം ടൈം പ്രിപ്പോസിഷണൽ റിലേഷൻസിന്റെ ടൈം വിത്ത് ഇൻ എ മന്ത് എന്ന് പറയും അണ്ടിൽ ഹിസ് അറൈവൽ എന്ന് പറയും ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയും ഇൻ ദി ഈവനിങ് എന്ന് പറയും എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ സിൻസ് എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയും ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ എന്ന് പറയും ടിൽ ടുമോറോ എന്ന് പറയും ഇതും ടൈം ആണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ റിലേഷൻ്റെ ടൈം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇനി ഏജൻറ്റ് പ്രിപ്പോസൺ റിലേഷൻ ആസ് ഏജൻറ്റ് പോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ബൈ പോസ്റ്റ് പറയണം ബൈ പോസ്റ്റ് പറയണം ഒരു കൂട്ടുകാരനിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയണം ത്രൂ എ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയണം ത്രൂ എ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയണം അവിടെ ഫയർ ആണെങ്കിൽ തീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റൺ ബൈ ഫയർ എന്ന് പറയണം ബൈ ഫയർ അതുപോലെ സ്റ്റണ്ട് സ്റ്റണ്ട് ബൈ ഉപയോഗിക്കും സ്റ്റണ്ട് സ്റ്റണ്ട് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എസ് ടി യു എൻ എൻ ഇ ഡി സ്റ്റണ്ട് ബൈ വരും ഇനി ഒരു 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 എന്താ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് എ നൈഫ് വരും വിത്ത് എ നൈഫ് അതാണ് ഏജൻറ്റ് ഇനി റീസൺ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ റീസൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് റീസൺ ആണ് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഫ്രം ഫെറ്റീഗ് എന്ന് പറയും ഇനി ഫെറ്റീഗ് ഡൈഡ് രോഗം കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഓഫ് ഡൈഡ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും ഡൈഡ് ഓഫും ഡൈഡ് ഫ്രമ്മും ആണ് ഡൈ ഫ്രമ്മും ഡൈ ഓഫും ആണ് വിത്ത് ഫീവർ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ഫോർ കോൾഡ് എന്താണ് വരാഞ്ഞ ഫോർ കോൾഡ് ആണ് ഇനി എവിടെ പോകുന്നത് ഫോർ എ പിക്നിക് എന്നിട്ട് എന്തിനാ പോകുന്നത് ഫോർ യുവർ ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഗുഡ് അതാണ് ആ റീസൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇനി പൊസഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ പൊസഷൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ദി ഗവൺമെൻറ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയണം ഇനി എ മാൻ ഓഫ് മീൻസ് എന്ന് പറയും വിത്ത് ബ്ലോൺഡ് ഹെയർ എന്ന് പറയും പൊസഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മെഷർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷർ ആണ് പറയുന്നത് മെഷർ മെഷർ അളവ് ഇനി വാച്ചിൽ സമയം എന്താ വാച്ചാൽ സമയം എന്താ എന്ന് പറയും ബൈ വാച്ച് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഇനി എത്ര പേർസെൻറ്റേജ് ആണ് അറ്റ് ടെൻ പേർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് പറയത്തുള്ളൂ ടെൻ പേർസെൻറ്റേജ് ഇനി വിറ്റായിരുന്നു
ബൈ പ്ലസ് നൗൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈ പ്ലസ് നൗൺ നീ എങ്ങനെയാണ് വന്ന് നീ സൈക്കിൾ ഞാൻ സൈക്കിളിലാണ് വന്ന് ആൻസർ ഐ കെയിം ബൈ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് വരും ഐ കെയിം ബൈ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് വരും അവിടെ നോ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈ ഇവിടെ ഐ കെയും ബൈ എ ബൈസൈക്കിൾ പറയത്തില്ല ഐ കെയും ബൈ ബൈസൈക്കിൾ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഇഫ് യു സേ എ പർട്ടിക്കുലർ വെഹിക്കിൾ ബൈ പറയത്തില്ല ഇഫ് യു സേ എബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ വെഹിക്കിൾ ആണ് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബൈ അല്ല ബൈ അല്ല പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് ഇൻ പറയണം ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ വെഹിക്കിളിലാണ് വന്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ട്രാവൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയും ദ ട്രാവൽഡ് ബൈ ട്രെയിൻ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വന്നത് ഐ കെയും ഇൻ മൈ കാർ എൻ്റെ കാറിലാണെങ്കിൽ ഇൻ മൈ കാർ അതാണ് പൊസഷൻ കയറി വരുന്നത് അവിടെ ഇൻ ഇനി കേട്ടോ മോമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഐ കെയും ഓൺ ഫുട്ട് എന്ന് പറയും ഐ കെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നാണ് വന്നത് അതാണ് ആ മോമെൻറ്റ് ഐ കെയും ബൈ വോക്ക് എന്ന് പറയരുത് ഐ കെയും ഓൺ ഫുട്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിനിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഓൺ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺ ആണ് മീൻസ് ഓഫ് മോമെൻറ്റ് ആസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനി ഏതെല്ലാമാണ് മെയിൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അറ്റ് അറ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അറ്റ് അറ്റ് ഡാൺ അറ്റ് ഡെസ്ക് അറ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് അറ്റ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് അറ്റ് ബെഡ് ടൈം അറ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് സൺറൈസ് അപ്പം ഇവിടെ അറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് മുഴുവനും ആ ടൈമിൻ്റെ ചില പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രാത്രി മുഴുവനും പാർട്ടി കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം മൈ പാർട്ടി വാസ് അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടി വാസ് അറ്റ് നൈറ്റ് അല്ല പാർട്ടി ഈസ് അറ്റ് എന്താ അറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ സമയം മുഴുവനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ രാത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് പാർട്ടേ എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അത്രയും നൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഇൻ ദി നൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയണം ഇൻ എന്നല്ല മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തു ഇൻ നൈറ്റ് ആണ് ഇൻ ദി നൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അറ്റ് നൈറ്റ് പറയണം അതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അറ്റ് ഇനി അറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാത്തരം ചെറിയ സ്ഥലത്തും ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിനും ഉപയോഗിക്കും ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഇൻ ഉപയോഗിക്കും ചെറിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അറ്റും ഉപയോഗിക്കും അതാണ് അറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദെൻ ഇന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇൻ ദി കമ്മിങ് മന്ത് ഇന്നേ ഇന്നേ മന്ത് ഇന്നേ ഇയർ എന്നിങ്ങനെ ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയും സമയത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് അങ്ങനെ ചേർത്തേ പറയൂ ഇനി വിത്ത് മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇയർ ഇൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിത്ത് മന്ത്സും ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കും ഹി കെയും ഇൻ സെപ്റ്റംബർ അവിടെ ഇന്നാണ് ഹി കെയും ഇൻ സെപ്റ്റംബർ അവിടെ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്റ്റംബറിനും പറയും വി ഗോ ടു ഫ്രീഡം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് കയറി വരും അപ്പം ഇനി വലിയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഇൻ ചേർത്ത് പറയും ഇൻ ബിഗ് പ്ലേസസ് ഇൻ ലണ്ടൻ അതാണ് ഇൻ വലിയ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് പറയും ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നിങ്ങനെ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും യൂസ്ഡ് ടു ഷോ എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ് ഈ ഇന്ന് ഒരാൾ പ്രത്യേകതരം ഡ്രസ്സിലാണ് വന്നതെന്ന് പറയാൻ ഇൻ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇൻ റെഡ് ഡ്രസ്സ് ഹി കെയും ഇൻ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് കയറി വരും ഇനി ഓൺ ടൈം ഇൻ ടൈം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഓൺ ടൈം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും ഇൻ ടൈം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈമാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം എപ്പോഴാണോ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്ന കൃത്യസമയം രണ്ട് മണിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മണിക്ക് അതാണ് ഓൺ ടൈം ഓൺ ടൈം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ
ആ സമയത്തിന് അല്പത്തും കൂടെ മുമ്പാണ് ഇൻ ടൈം എന്നാലും ആ ഇൻ ടൈം അതും ഷാർപ്പ് ടൈം തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി പോകും ലേറ്റ് വി റീച്ച് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ ഇൻ ടൈം ദി എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ ടൈം ഇനി ഇനി ബൈ ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം അല്ലാതൊരു ടൈം പറയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഒരു നാല് മണിക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടോ ബൈ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്ക് പറയാൻ വയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയാനാണ് ബൈ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈ ടൈം പിന്നെ വിത്തിൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടൈമിന് വേണ്ടി വിത്തിൻ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ രണ്ട് ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം കേട്ടോ വിത്തിൻ ദി ടു അവേഴ്സ് അവിടെ വിത്തിൻ ചേർത്ത് പറയണം ഇനി ഫ്രം ഷോസ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം ഫ്രം പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് ഷോസ് വിത്തിൻ ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലേറ്റ് ഇ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇ ഡി ഐ ഇ ഡി ഐ ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഹാർഡ് ഓഫ് ലേറ്റ് ലേറ്റ് അതാണ് പാർട്ട് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ഫോർ പാർട്ട് നമ്പർ ഫോർ ഇതാണ് സം വേർബ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ സം വേർബ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അവ എഗ്രീ ടു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എഗ്രി എഗ്രി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ചോദ്യം കണ്ടായിരുന്നു തോന്നി എഗ്രി ഉണ്ടല്ലേ എഗ്രി ആണോ എഗ്രി ടു ആണോ എഗ്രി വിത്ത് ആണോ നോക്കോ എഗ്രി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വ്യൂ ഒരാളുടെ വ്യൂവിലേക്ക് എഗ്രി ടു പറയും എം എഗ്രിയിങ് ടു ഹിസ് വ്യൂസ് അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ എഗ്രി വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം എഗ്രി വിത്ത് സം വൺ ഒരാളോട് ഒരാളോട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ എഗ്രി വിത്ത് കയറി വരും ഇനി അടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ എഗ്രി ആണ് രണ്ട് ആംഗ്രി അറ്റ് ആംഗ്രി വിത്ത് ആംഗ്രി അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ്ങിനോടാണ് ആംഗ്രി തോന്നുന്നു എന്നാൽ ആംഗ്രി വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നതായിട്ട് വരും ആംഗ്രി അറ്റും ആംഗ്രി വിത്തും ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഈ സൈസ് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആംഗ്രി അറ്റ് സംതിങ് ആംഗ്രി വിത്ത് സം വൺ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ അണ്ണോയി അറ്റ് എ റീസൺ അണ്ണോയി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ അണ്ണോയി ദക്ഷ്യം വരുന്നത് അണ്ണോയിഡ് അറ്റ് എ റീസൺ അണ്ണോയി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഇനി അഡാപ്റ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ഫ്രം അഡാപ്റ്റ് ഫോർ അഡാപ്റ്റ് 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 അപ്പോൾ ടു ഉണ്ട് ഫ്രം ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി അഡാപ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് അഡാപ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് അഡാപ്റ്റ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവോദറിൽ നിന്നും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി അഡാപ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ഫ്രം അഡാപ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സമൺ മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സമൺ ആണ് അഡാപ്റ്റ് ഫോർ ഇനി അഡപ്റ്റ് എ ഡി ഇ പി ടി അഡപ്റ്റ് അറ്റ് തിങ് അഡപ്റ്റ് ഇൻ അത് ആർട്ടിന് ഇനി എയിം അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടാർജറ്റ് എയിം ഫോർ പ്രോഗ്രസ് എയിം ടു വിഷ് ആണ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ അപ്പീൽ ടു എ പേഴ്സൺ അപ്പീൽ ഫോർ ഹെൽപ്പ് അപ്പീൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ അപ്പീൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഡർ appeal for help appeal to a person appeal to appeal for appeal against in adutha part 5 adutha part verb required preposition and followed by ing oru verb ubhayikkumbol aa verb inodu cherna preposition variyum aa preposition kazhinju veedum verb plus ing variyum ji means verb plus preposition plus verb plus ing und insist insist enna vaaku vannal on aanu preposition pakshe insist inde pratheyade undu avadu oru possessive adjective ger cheru varu insist on kazhinja oru possessive adjective ger varu ennitte verb plus ing varuthullu example the manager insisting und manager sorry manager insists on his repaying the loan idana or sentence psc choichu the manager insists on his repaying of loan avada repay repays repaid repaying option vechirun repaying e varuthullu karanam insist vannu on kan vannu pinne his annu parane possessive adjective vannu pinneyana verb plus ing endirnal polum insist kazhinja or preposition vannappa kaanam 
വെർബ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് അത് ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നത് വെർബ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അത്തരം വാക്കുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ എക്സൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം എക്സൽസ് ഇൻ ആണ് ഡാൻസിങ് ഇനി സ്ക്രപ്പിൾ ഇൻ ബെഗിം യാതൊരു കൂല് കൂസലും ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് സ്ക്രപ്പിൾ എസ് സി ആർ യു പി എൽ സ്ക്രപ്പിൾ ഇൻ ബെഗിങ് ട്രൈഡ് ഓഫ് വാക്കിങ് സോറി ടയേഡ് ഓഫ് വാക്കിങ് ടയേഡ് ടി ഐ ആർ ഇ ഡി ടയേഡ് ഓഫ് വാക്കിങ് ഇനി അക്കസ്റ്റംഡ് ടു വാക്കിങ് അക്കസ്റ്റംഡ് കഴിഞ്ഞ് ടു കഴിഞ്ഞ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വാക്കിങ് റീഫ്രൈൻഡ് ഫ്രം യൂസിങ് റീഫ്രൈൻഡ് ഫ്രം യൂസിങ് ഫോണ്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഫോണ്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇനി എക്സ്പെർട്സ് ഇൻ ഡാൻസിങ് എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ഡാൻസിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ടോക്കിങ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഈ വാക്കുകൾ ചില വാക്കുകൾ വെർബുകൾ വന്നാൽ പിന്നൊരു പ്രിപ്പോസിഷൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പോസിഷനും വരും വന്നിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന വെർബ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജിയില് ഫിനിഷപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ വെർബ് ഒരിക്കലും നേരെ വരത്തില്ല വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജിയിൽ ഫിനിഷപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് പാർട്ട് സിക്സ് ചില വാക്കുകൾക്ക് നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കത്തതേയില്ല പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം ആസൂണാസ് ആസൂണാസ് ദി ടീച്ചർ എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ദി ക്ലാസ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡപ്പ് ആസൂണാസ് ദി ടീച്ചർ എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ദി ക്ലാസ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡപ്പ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സൊലൂട്ട്ലി റോങ് വൈ ബിക്കോസ് എൻ്റർ എന്നതിന് ഒരു കാരണവശാലും പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല എൻ്റെർ ഇൻ ടു എൻഡേഡ് ഇൻ ടു പറയാറില്ല ആ സൂണാസ് ദി ടീച്ചർ എൻഡേഡ് ദി ക്ലാസ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡപ്പ് എന്ന് പറയും അത്തരം പദങ്ങളാണ് പറയാൻ വരുന്നത് അത്തരം പദങ്ങളാണ് പറയാൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസിന് നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ അല്ലാവുന്നു ഡിസ്കസ് വിത്ത് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ഇനി ഡിസ്കഷൻ വന്നാൽ ഓൺ വരും ഡിസ്കഷൻ വന്നാൽ ഓൺ അപ്പൊ ഡിസ്കസിന് പ്രിപ്പോസിൻ ഇല്ല എന്നാൽ ഡിസ്കഷൻ വന്നാൽ ഡിസ്കഷൻ വന്നാൽ ഓൺ ഇനി എന്നാൽ ഐ എൻ ജി ഇപ്പം ഡിസ്കസിങ് വന്നാൽ അബൌട്ട് അതാണ് ഡിസ്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസിന് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല ഡിസ്കഷൻ വന്നാൽ ഓൺ ഡിസ്കസിങ് വന്നാൽ അബൌട്ട് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കരുവരും ഇനി അടുത്തൊരു വാക്ക് എംഫസൈസ് എംഫസൈസ് അതിന് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല മിസ്റ്റർ ശേഷൻ എംഫസൈസ് എംഫസൈസ് അബൌട്ട് ദി എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് പോവുകയാൽ എംബസൈസ് കഴിഞ്ഞ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല എംബസൈസ് ദി പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എംബസിസ് വന്നാൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ എംബസിസ് വന്നാൽ ഓൺ വരും ഹി എംബസിസ് എംബസിസ് ഇ എം പി എച്ച് എ എസ് ഐ എസ് ഇ ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൺ ആണ് എംബസിസ് ഓൺ എന്നാൽ എംബസൈസ് അത് ഈ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല ഇനി ആസ്ക് ആസ്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആസ്കിന് ഒരു കാരണവശാലും പ്രിപ്പോസൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഹി ആസ്ക് മീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ആസ്ക് ഫോർ വരും ആസ്ക് ഫ്രം വരും ആസ്ക് ഫോർ അപ്പുറത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ടീച്ചർ സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ ഏ ഒരു പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഞാനത് കേട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അങ്ങറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താടോ സാറ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് അത് ശരിയാണ് കാരണം ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഫോർ ഉപയോഗിക്കും ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് അല്ലാതെ ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടേ പറയാറില്ല ഇനി ആസ്ക് ഫ്രം ഒരാളോട് ഇതുപോലെ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ആസ്ക് ഫ്രം ഉപയോഗിക്കും അത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം ഇനി പറയുന്നതിനൊന്നും പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല വാക്കുകൾ ഇത്രയുമാണ് സ്ട്രെസ്സിനില്ല ടെല്ലിനില്ല പ്രിപ്പോസിഷൻ അഡ്വൈസിനില്ല എ ഡി വി ഐ എസ് സി ഇല്ല റിമൈൻഡിനില്ല റിക്വസ്റ്റിനില്ല ബെഗിനില്ല ഇൻവൈറ്റിനില്ല എൻകറേജിനില്ല കമൻസിനില്ല അലൗ ഇല്ല അവോയ്ഡിന് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല റിസൈൻ എന്നതിന് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല റിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിഫ്ലക്സി പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിസൈനിന് മൈ ഫാദർ റിസൈൻഡ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ റിസൈൻഡ് ഫ്രം ഹിസ്
ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന വാക്കിനും ഇത് ഇങ്ങനൊരു പദം ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഫ്രേസസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ വെർബ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് അതാണ് പറയാൻ വരുന്നത് എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് വെർബ് വെർബ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർഗോ അണ്ടർഗോ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് വെർബാണ് അതാണ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ വെർബ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ വെർബ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ വെർബ് ഓൺ ഫുഡ് ഓൺ ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ പറയാം അണ്ടർഗോ അണ്ടർടേക്കൺ അണ്ടർടേക്കൺ വിഡ്രോ വിഡ്രോ ഓവർ ഓവർകം ഓവർകം ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇതാണ് അത്തരം വാക്കുകൾ ഇനി പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസിലേക്ക് വരിക പ്രിപ്പോസൽ ഫ്രൈസസ് മീൻസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് വെർബാ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ നൗൺ എഴുതിക്കോ അതിൻ്റെ പേര് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് എന്നാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ ഓൺ ഫുഡ് ഓൺ ബെയിൽ ഓൺ ബെയിൽ ഇൻ ഡേഞ്ചർ അറ്റ് ഓൾ അറ്റ് ഓൾ അതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ അതിൻ്റെ ഒറ്റ പേര് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രിപ്പോസിഷണൽ വെർബ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ വെർബ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് ഇനി അടുത്ത് ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് വെർബ് പ്ലസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രൈസൽ വെർബ് വെർബ് പ്ലസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഗോ ഓൺ ഗോ ഓൺ ടേൺ ഇൻ ടേക്ക് അപ്പ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അതാണ് അതാണ് വെർബ് പ്ലസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇതാണ് വാക്കുകൾ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രിപ്പോസിഷണൽ വെർബുകൾ യെസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് വെർബ്സ് അപ്പോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് വെർബ്സ് ലാസ്റ്റ് കുഞ്ഞു പോയിന്റ് നമ്മൾ ടു മാത്രം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരിക ഏത് വാക്കിന് ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്ലൈ ടു എന്ന് ആവേഴ്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു കമ്മിറ്റ് ടു കണക്റ്റഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഗ്രാറ്റേഫുൾ ടു ജി ആർ എ ടി ഇ ഗ്രാറ്റേഫുൾ ടു എഫ് യു എൽ ടു ഇൻഡെപ്റ്റ് ടു ഐ എൻ ഡി ഇ ബി ടി ഡി ഇൻഡെപ്റ്റ് ടു മാരിഡ് ടു മാരിഡ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റിപ്ലൈ ടു റിപ്ലൈ ടു റിപ്ലൈ ടു ഈൽഡ് ടു ഈൽഡ് ടു ഇതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അപ്പം ഏകദേശം പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്